നമ്മുടെ റവ കൊണ്ടുള്ള പലഹാരം റെഡി ആയി ഇത് കണ്ടോ നല്ല വീർത്തിരിക്കണുണ്ടോ എല്ലാം നല്ല നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നും എടുക്കാത്തോണ്ടോ കണ്ടോ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നങ്ങ് പൊട്ടിക്കാം ഇന്ന് നമുക്കൊരു നാലുമണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഉണ്ടോ റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൈദ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഈ മൈദ ഒരു കപ്പ് എടുത്തേക്കണത് ഇതിനകത്തേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് എടുത്തേക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് മൈദ എടുത്തേക്കുന്നത് അതും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പഞ്ചസാര അതൊരു അരക്കപ്പ് അത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പുപൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാ ടീസ്പൂണാണ് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് അതിന് മുമ്പാടായിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിലാണ് ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും മൈദയും റവയും എല്ലാം കൂടെ കൂടി മിക്സ് ആവുകയുള്ളൂ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതൊരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഞാനിത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തേക്കണേ ഈ ബൗളിന് ഇത് കുറച്ചങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന വെള്ളം കൂടെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒത്തിരി ഒറ്റയടിക്ക് ഒഴിക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയാണ് നമുക്ക് ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിലാണ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് അളവ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി വെള്ളം പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നത് എന്താ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇതിന് ഒരു ബൗൾ വെള്ളം അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്താ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു ഇത് ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്കങ്ങ് വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഈ കപ്പലണ്ടി ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാനിത് ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കത് രസമല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിന് ഈ പാകമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വൽപ്പം വെള്ളവും കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇത് കണ്ട ഇതാണ് പരുവം അതുകൊണ്ട് മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ മധുരം ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം പാകമാണോ നോക്കട്ടെ മധുരമൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് കറക്റ്റ് പരുവാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മധുരം കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിന് ഇതിനേക്കാൾ സ്വൽപ്പോടെ മധുരം വേണമെന്ന് ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മധുരം ചേർക്കാം ഇപ്പം ഇത് കറക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ പരുവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നെയ്യപ്പത്തിനൊക്കെ കോരി ഒഴിക്കുകയല്ലേ അതാണ് പരുവം അത് കണ്ടോ ഈ കറക്റ്റ് പരുവായിരിക്കണം ചൂടാനുള്ള ഒരു പാത്രം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഞങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി നമുക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മറച്ചും തിരിച്ചും അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോഴും തേക്കണം എണ്ണ ഇങ്ങനെ കോരി ഒഴിക്കണം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങാനായിട്ട് ഇത് കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് അത് പൊങ്ങി പൊങ്ങി അങ്ങ് വരും ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി എടുക്കാം നമ്മുടെ റവ കൊണ്ടുള്ള പലഹാരം റെഡി ആയി ഇത് കണ്ടോ നല്ല വീർത്തിരിക്കണുണ്ടോ എല്ലാം നല്ല നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നും എടുക്കാത്തതുണ
നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ പൊട്ടിക്കാം എന്താ നട്ട്സൊക്കെ അകത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഞാൻ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന നാലുമണി പല